ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சில டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனுடைய கண்டினியூட்டி தான் இது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மென்டல் யூஸ் பீரியாடிக் லா அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஏற்கனவே நான் மாடர்ன் பீரியாடிக் லா பற்றி சொல்லியிருக்கேன் மென்டல் யூஸ் பீரியாடிக் லால் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இட் ஈஸ் பேஸ்ட் ஆன் அட்டாமிக் வெயிட் ஸோ இந்த டேம் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன போதும் ஈஸியாக என்ன பண்ணால் எக்ஸாம்பிள் எழுதிடலாம் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தியர் அட்டாமிக் வெயிட் அப்படின்னு சொன்னால் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் ஹைட்ரஜன் இஸ் நாட் பிளேஸ்டு வித் ஹாலஜன் இன் த பீரியாடிக் டேபிள் நான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுக்குறது வந்து செலக்டிவாக சில கொஸ்டின்ஸ் அதாவது புரிஞ்சிக்க வேண்டிய கொஸ்டின்ஸ் சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் கொடுக்கல அப்படின்னா அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் தான் இம்பார்ட்டன் நினச்சிடாதீங்க கொடுக்காத கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு தெரியும் உங்களால் படிக்க முடியும் அப்படின்றதுனால ஓகேவா எக்ஸ்பிளைன் ஒய் ஹைட்ரஜன் இஸ் நாட் பிளேஸ்டு வித் ஹாலஜன் இந்த பீரியாடிக் டேபிள் அது ஏன் அங்கே வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹைட்ரஜன் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு குரூப் படியும் ஒத்து வரும் லாஸ்ட்டு அதாவது செவன்டீன் குரூப் படியும் ஒத்து வரும் ஃபஸ்ட்டு குரூப்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து அல்கலி மெட்டல்ஸ் செவன்டீன்த் குரூப்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஹாலஜன்ஸ் ஹாலஜனுக்கும் ஒத்து வரும் அதே மாதிரி அல்கலி மெட்டல்ஸுக்கும் ஒத்து வருது ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸில் அல்கலி மெட்டல்ஸ் மாதிரி ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டில் தான் அதிகமாக இருக்கும் அதே ஹாலஜன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்னில் இருக்கும் இதில் எது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் தான் அதிகமாக இருக்குது மைனஸ் ஒன் ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது அதனால தான் மோ ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அல்கலி மெட்டல்ஸோட வச்சுட்டாங்க பெரும்பாலான கேஸில் அது இல்லாமல் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்குது எதை ஹாலஜன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ ஹைட்ரஜன் இஸ் பிளேஸ்டு வித் ஃபஸ்ட்டு குரூப் மெட்டல்ஸ் அல்கலி மெட்டல்ஸ் அதோட வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கோவலண்ட் ஹைட்ரைடு கோவலண்ட் அப்படின்னா மியூச்சுவலாக ஷேர் பண்ணியிருக்கணும் எலக்ட்ரான்ஸை இங்கே நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மூணு விதமான டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து எலக்ட்ரான் ப்ரிசைஸ் இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் ரிச்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதனால தான் நான் அங்கே டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன் இந்த எலக்ட்ரான் ப்ரிசைஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சிஹெச் ஃபோர் இருக்குல்ல அதாவது மீத்தேன் அதை சொல்லலாம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டைபோரேன் பி டூ ஹெச் சிக்ஸ் இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டைபோரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரான் ரிச்சுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா அமோனியா எடுத்துக்கலாம் என்ஹெச் த்ரீ ஸோ இந்த மூணு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் இது நான் ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடான ஆன்சர் ஷார்ட்டாக எழுதி எப்படி மார்க் வாங்குறது அதை தான் நான் உங்களை சொல்லிட்டுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வாட் ஆர் ஐசோடோப்ஸ் ஐசோடோப்ஸ் அப்படின்றது எலமெண்ட்ஸ் ஹேவிங் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது இந்த லெசன் ஹைட்ரஜன் லெசன் தான் ஒன் ஹெச் ஒன் அப்புறம் ஒன் ஹெச் டூ தென் ஒன் ஹெச் த்ரீ இது மூணு தான் இந்த ஒன் ஹெச் ஒனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டான் எவ்வளோ இருக்குது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ இருக்குது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நியூட்ரான் கிடையாது ஜீரோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டான் ஒன் இருக்குது எலக்ட்ரான் ஒன் இருக்குது நியூட்ரான் ஒன் இருக்குது இந்த கேஸில் ப்ரோட்டான் ஒன் எலக்ட்ரான் ஒன் நியூட்ரான் ரெண்டு இருக்குது ஆக மொத்தம் ஃபோர் ஸோ எதை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே சேம் அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான் அதாவது ப்ரோட்டான் உடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒன்று தான் அதான் அட்டாமிக் நம்பர்னு சொல்லணும் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் தான் அட்டாமிக் நம்பர் ஆனால் மாஸ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் மேலே இருக்குது இல்லையா ப்ளஸ் நியூட்ரான் ரெண்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் ஆட் பண்ணால் இதுக்கு ஒன் தான் வரும் அதுக்கு டூ தான் வரும் கடைசியாக இருக்கிறதுக்கு த்ரீ தான் வரும் ஸோ அதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் த கம்பேர் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் வாட்டர் அண்டு ஹைட்ரஜன் பராக்சைடு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷன் ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எழுதணும் அப்படின்னா வாட்டரில் பெண்ட் அப்படின்ற இது எழுதணும் ஏன்னா அது ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருப்பீங்க பெண்டாக தான் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய 
இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இங்கே ஹைட்ரஜன் ஸோ இதுதான் அதனுடைய ஷேப் இதனுடைய இது ச லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா இது நைன்ட்டி ஃபைவ் பிப்போமீட்டர் இந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிப்போமீட்டர் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இருக்கும் இதில் நீங்கள் வேறு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா இது நான் பிளேனார் அப்படின்ற வார்த்தையை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் இட் ஈஸிய நான் பிளேனார் கண்டிப்பாக அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அப்புறம் ஓப்பன் புக் மாதிரி இருக்கும் இந்த வார்த்தையெல்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் இந்த டூ மார்க்கோ த்ரீ மார்க் திஸ் ஏரியா ஸ்டிக் த பர்மனண்ட்லி இஸ் த ப்ரெஷர் கிரேட்டர் ஆர் லெஸ் தென் ஆன் த ஆர்டினரி ஏரியா ஆஃப் வேர்ல்ட் இந்த ஏசி ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு கொஷன் இதெல்லாம் இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேசுகிறது தான் நம்ம ஓனாக எழுத வேண்டியது தான் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ இதுக்கு எப்படி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கொஷின் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் கண்டெய்னரோட வாலில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா மட்டும் ஸ்டிக்கியாக இருக்குது அந்த ஸ்டிக்கியாக இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு வரக்கூடிய மாலிகோல்ஸ் ஹிட் பண்ணுற மாலிகோல்ஸ் ப்ரெஷர் வந்து கிரேட்டராக ஃபீல் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மாலிகோல்ஸ் ஹிட்டிங் ஆன் ஸ்டிக்கி வால்ஸ் மோர் ஃபாஸ்டர் பட் திஸ் இஸ் நாட் பர்மனண்ட் அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் அங்கே எப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் கிரேட்டர் தென் ஆர்டினரி வால் எந்த இடத்துல ஸ்டிக்கியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கிரேட்டராக இருக்கும் மற்ற இடத்த கம்பேர் பண்ணும் போது ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டினியூஸாக நான் வேறு வேறு சில இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் உங்